നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് എക്സൽ പവർ പോയിൻ്റ് എന്നീ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും കമ്പ്യൂട്ടർ അസിസ്റ്റൻറ്റ് എൽ ഡി ടൈപ്പിസ്റ്റ് പോലെയുള്ള എക്സാമുകൾക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിൻ്റെ ആൻസറും പരിചയപ്പെടാം അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് കണ്ടെയിൻ ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ ഏതിലാണ് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റിലെ ഇൻഫർമേഷൻ കാണപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോം ആയിട്ടാണോ ടെക്സ്റ്റ് ഫോം ആയിട്ടാണോ ഫയൽ ഫോം ആയിട്ടാണോ റോ ആൻഡ് കോളം ഫോം ആയിട്ടാണോ എന്താണ് ആൻസർ റോ ആൻഡ് കോളം ഫോം അപ്പോൾ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് കണ്ടെയിൻ ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ റോ ആൻഡ് കോളം ഫോം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എ വർക്ക് ബുക്ക് കണ്ടെയിൻ മൾട്ടിപ്പിൾ സെൽസ് കോളംസ് ഷീറ്റ്സ് ഫയൽസ് എന്താണുള്ളത് മൾട്ടിപ്പിൾ ഷീറ്റ്സ് ആണ് വർക്ക് ബുക്കിൽ ഉള്ളത് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ ഇന്നെ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് വി ക്യാൻ അപ്ലൈ ആൻഡ് യൂസ് എന്തൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഫോർമുല ഫോണ്ട് സോർട്ട് ഓൾ ഓഫ് ദീസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ആൻസർ ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഫോണ്ട് സൈസ് ഫോണ്ട് സ്റ്റൈൽ അങ്ങനെ ഫോണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ സോർട്ടിംഗ് ഒക്കെ നമുക്ക് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റിനകത്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ആൻസർ ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ആണ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ ഫോർമുല യൂസ്ഡ് വിത്ത് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് ടു ഫൈൻ സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എമൗണ്ട് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ സെൽ എ വൺ ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേ ദ റിസൾട്ട് ഇൻ ബി വൺ എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ആ എ വൺ എന്ന് പറയുന്ന സെല്ലിനകത്ത് ഒരു എമൗണ്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ എമൗണ്ടിൻ്റെ സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് എവിടെ കിട്ടണം ബി വൺ എന്ന് പറയുന്ന സെല്ല് റിസൾട്ട് ആയിട്ട് കിട്ടണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏത് ഫോർമുലയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈക്വൽ എ വൺ സ്റ്റാർ ബി വൺ സ്റ്റാർ സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഈക്വൽ ബി വൺ സ്റ്റാർ സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഈക്വൽ ബി വൺ സ്റ്റാർ സിക്സ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഈക്വൽ എ വൺ സ്റ്റാർ സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് എ വൺ ഇൻറ്റു സ്റ്റാർ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇൻറ്റു ആണ് എ വൺ ഇൻറ്റു സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇതിലേതാണ് എ വണിൻ്റെ സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമുക്ക് ബി വണ്ണിൽ കിട്ടേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ ബി വൺ സെല്ലിൽ വെച്ചിട്ട് ഏത് ഇക്വേഷൻ കൊടുക്കണം ഈക്വൽ എ വൺ ഇൻറ്റു സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ കൊടുക്കണം ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പിക്ക് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ചാർട്ട് ടൈപ്പ് അവൈലബിൾ ഇൻ ചാർട്ട് വിസാഡ് ഓഫ് എം എസ് എക്സൽ എക്സലിൻ്റെ ചാർട്ട് വിസാഡിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ചാർട്ട് ടൈപ്പ് ഏതാണ് കോൺ ബി ആൻഡ് ഡബ്ല്യു ഏരിയ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബാർസ് പൈ ഇതിലേതാണ് ആ പൈ ചാർട്ടാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പിക്ക് വൺ ഫംഗ്ഷൻ ദാറ്റ് നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു ഡേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റിൽ ഡേറ്റ് ഫംഗ്ഷനിൽ വരാത്ത ഫംഗ്ഷൻ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഡേറ്റ് ഇയർ ആൻഡ് നൗ ഏതാണ് ആ ആൻഡ് ആണ് ഡേറ്റ് ഫംഗ്ഷനിൽ വരാത്തത് ഡേറ്റ് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ കൊടുക്കാം ഡേറ്റ് കൊടുക്കാം ഇയർ കൊടുക്കാം നൗ കൊടുക്കാം ഇത്രയും ഫംഗ്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യാം ആൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോജിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇനി അടുത്ത് നോക്കിയേ ദ വെർട്ടിക്കൽ അലൈൻമെൻറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡൺ ഇൻ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് യൂസിങ് വെർട്ടിക്കൽ അലൈൻമെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ലെഫ്റ്റ് ആ ലെഫ്റ്റ് ഫില്ല് ടോപ്പ് റൈറ്റ് ഏതാണ് ടോപ്പാണ് ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഇൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഹെൽപ്പ് അസ് ടു ക്രിയേറ്റ് ആ എന്താ പ്രസൻറ്റേഷൻ നമ്മളെ എന്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ടെക്സ്റ്റൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ വോയിസ് ടെക്സ്റ്റൽ ആൻഡ് വിഷ്വൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ടെക്സ്റ്റൽ ആൻഡ് വോയിസ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ വോയിസ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഏതാണ് ആൻസർ വരുന്നത് ആ വോയിസ് ടെക്സ്റ്റൽ ആൻഡ് വിഷ്വൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വോയിസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ടെക്സ്റ്റ് ഡേറ്റ കൊടുക്കാൻ പറ്റും വിഷ്വൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഏതിനകത്ത് നമുക്ക് പ്രസൻറ്റേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്ലൈഡ് ഷോ സ്പീഡ് ക്യാൻ ബി സെറ്റ് ബൈ യൂസിങ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സ്ലൈഡ് ഷോയ്ക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് സ്പീഡ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്ഷൻസ് ഏതാ സ്ലൈഡ് ഷോ ആനിമേഷൻ സ്കീം സെറ്റപ്പ് ഷോ റിഹേഴ്സ് ടൈമിങ്
ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെൽ അഡ്രസ് ഓഫ് ഫിഫ്ത്ത് റോ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് കോളം ഇൻ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റിലെ അഞ്ചാമത്തെ റോയുടെയും രണ്ടാമത്തെ കോളവും കൂടെ ചേർന്ന് വരുന്ന ആ ഒരു സെല്ലിൻ്റെ അഡ്രസ് എത്രയാണ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കോളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് വരും ബി വരും അഞ്ചാമത്തെ റോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് വരും ഫൈവ് വരും അപ്പം ഏതാണ് സെൽ അഡ്രസ്സ് ബി ഫൈവ് ആണ് സെൽ അഡ്രസ്സ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ എ ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ ക്യാൻ ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് എ ലേബൽ വാല്യൂ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊസീഡഡ് വിത്ത് ഒരു ന്യൂ ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ നമ്മൾ ലേബൽ വാല്യൂ ആയിട്ട് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഏത് യൂസ് ചെയ്യണം എക്സ്ക്ലമേഷൻ അപ്പോസ്റ്റഫ് ടിൽഡ് ഹാഷ് ഏതാണ് അപ്പോസ്റ്റഫ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത് നോക്കിയേ ഗെറ്റിംഗ് ഡേറ്റ ഫ്രം എ സെൽ ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഷീറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് അതായത് പല ഷീറ്റിലുള്ള ഡേറ്റാസിനെ നമ്മൾ എന്താ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റഫറൻസിങ് അപ്ഡേറ്റിങ് ഫങ്ഷനിങ് അക്സസിങ് ഏതാണ് റഫറൻസിങ് സെൽ റഫറൻസിങ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അബ്സല്യൂട്ട് സെൽ റഫറൻസിങ്ങും റിലേറ്റീവ് സെൽ റഫറൻസിങ്ങും ഒക്കെ എക്സലിൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ ഓൺ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് ആക്റ്റീവ് സെല്ലീസ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ബൈ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ആക്റ്റീവ് സെല്ലിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കിയേ ഡോട്ടഡ് ബാർ ഡോട്ടഡ് ബാർ ആയിട്ടാണോ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എ ബ്ലിങ്കിങ് ലൈൻ ബ്ലിങ്കിങ് ലൈൻ ആയിട്ടാണോ ഡാർക്ക് വൈഡ് ബോർഡർ ആണോ ഞൺ ഓഫ് ദീസ് ഏതാണ് ആ ഒരു ആക്റ്റീവ് സെല്ല് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ സെല്ല് ആക്റ്റീവ് ആണെന്ന് എങ്ങനെ അറിയും നമുക്ക് ഡാർക്ക് വൈഡ് ബോർഡർ ആ സെല്ലിന് വരും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ ദ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് യൂസിങ് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് ഈ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ് കാൽക്കുലേഷൻ ക്യാൻ ബി ഡൺ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ചേഞ്ചിങ് ഡേറ്റ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മോർ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഓൾ ഓഫ് ദീസ് എന്താണ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇതെല്ലാം എന്തിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ ആൻസർ ഏതാ വരുന്നത് ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ ഇഫ് യു ഹാവ് എ പ്രസൻറ്റേഷൻ സ്ലൈഡ് ഷോ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ക്രിയേറ്റഡ് ആൻഡ് വാണ്ട് ടു സെൻഡ് യൂസിങ് ഇമെയിൽ ടു അനദർ പേഴ്സൺ വിച്ച് ഓപ്ഷൻ ഷോ ബിലോ ഈസ് ടു ചൂസ് അതായത് നമ്മൾ സ്ലൈഡ് ഷോ പ്രസൻറ്റേഷൻ ചെയ്തു അത് നമുക്ക് ഇമെയിൽ വഴി ഒരാൾക്ക് അയക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻക്ലൂഷൻ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് റിപ്ലൈ ഫോർവേഡ് ഏതാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് ഫൈവ് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് ഫയലിനെ എങ്ങോട്ട് ഇമെയിലിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ടാണ് നമ്മളത് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് നോക്കിയ അടുത്ത ഓപ്ഷൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് അബ്സല്യൂട്ട് സെൽ റഫറൻസിങ് ഏതാണ് അബ്സല്യൂട്ട് സെൽ റഫറൻസിങ് എക്സ്ക്ലമേഷൻ എ വൺ ആണോ ഡോളസൻ എ വൺ ആണോ ഹാഷ് എ വൺ ആണോ എ വൺ ആണോ ഇതിലേതാണ് ആ സെൽ റഫറൻസിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിമ്പിൾ ഏതാണ് ഡോളർ സൈൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അബ്സല്യൂട്ട് റഫറൻസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ഡോളർ എ ഡോളർ വൺ ആണ് അബ്സല്യൂട്ട് സെൽ റഫറൻസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സെൽ റഫറൻസിങ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അറിഞ്ഞൂടാത്തവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എക്സലിൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ സെൽ റഫറൻസിങ്ങിനെ എടുത്ത് നോക്കുക നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി എക്സൽ യുണീക്ലി ഐഡൻറ്റിഫൈ സെൽ വിത്തിൻ എ വർക്ക്ഷീറ്റ് വിത്ത് ഡാഷ് ഒരു സെല്ലിനെ യുണീക്കായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് സെൽ നെയിം സെൽ നമ്പർ ആൻഡ് റോ ലെറ്റർ കോളം ലെറ്റർ ആൻഡ് റോ നമ്പർ സെൽ ലൊക്കേറ്റർ എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് കോളം ലെറ്റർ ആൻഡ് റോ നമ്പർ അത് ചേരുമ്പോഴേ ഒരു സെൽ സെൽ അഡ്രസ്സ് ആവുന്നത് സെൽ അഡ്രസ്സ് എന്താണ് ഒരു കോളത്തിൻ്റെ ലെറ്ററും റോയുടെ നമ്പറുകൂടെ ചേരുന്നതാണ് സെൽ അഡ്രസ്സ് ആ സെൽ അഡ്രസ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ യുണീക്ക് ആയിട്ട് സെല്ലിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി ദ ഫങ്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ടോട്ടൽ വാല്യൂ ഒരു ടോട്ടൽ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫങ്ഷൻ ഏതാണ് ടോട്ടൽ സം വാല്യൂ കൗണ്ട് ഏതാണ് ആ സം ആണ് ടോട്ടൽ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫങ്ഷൻ